Hello everybody. Appa ellarkkum uh, welcome to the new video. Idile nammal discuss eynadhe S2 BSc computer science students inde subject aayittulla computer organization and architecture. Idu S2 BSc kaarkku mathramalla S2 BCA kaarkkulla topic aanu. Adile unit 2 ile unit 2 complete aanu nammal cheyan uddheshikkana. First video ile nammal discuss eynadhe general register organization aanu. General Register Organization. So, we will talk about this module. We will talk about General Register Organization, Stack Organization, uh, Addressing Modes, Instruction Classification, and Programming con Program Control. That is why we will talk about General Register Organization. We will talk about Stack Organization. We will talk about CPU organization and module namlu padikunnathu cpu engenaana arrange cheynathu ennalladana namlu adile padikunnathu introduction pole cpu nu parayanengil endana the part of the computer that performs bulk of data transfer operation namlu parayum cpu is the heart of the computer adhaye the computer inde ella important aayittulla jodiyum cheynathu evidiyana cpu laana alle appo cpu perform cheyna one uh, important aayittulla task aanu bulk data transfer operation adu engane manage cheyunu engane organize cheyunu nalladana nammal adile padikkunnathu cpu na main aayittu three major components aanu nalladhu onnu ee data transfer okka nadakkunnathu ee major components lude aanu onnu nalladhu control unit onnu nalladhu arithmetic and logical unit aduthathu register set ee ipo cpu la nadakkunna operations ennu parayunnathu ipo Add operation A plus B. operation every day again plus an operation I perform arithmetic and logical unit. A plus an operation perform data A data B data data register set A register set the data emote the I arrow mark the number. And that if the operation perform J that output to the rich register set like and could go. In the operations in Adakan and the control signals and I could control unit could come. A pidan or introduction or another pin and another another a penna parna than the arithmetic and logical unit and the other. It is a it is made up of circuits that perform arithmetic and logical execution within the processor. In arithmetic and logical unit in so the storage data registers Control unit and the chia. It contains circuits that direct and coordinate proper sequence. That is the instruction that is the data and that is add operation perform and that is the story the sequence of operation correct. Oro instruction correct at interpretation, not a visual signals could come. Alunum could come, registers in a good come. Any registers. Registers non training and then high speed temporary data storage area. Either processor and Udlilith and Nola activities in a support TM indeed or la high speed data storage area and registers nor another. In registers, we have instructions and story and data and story. In the processors, we have a number of registers. In the CPU, we have registers and the answer is different. In the CPU, we have registers and the CPU, we have registers and that is different. In the CPU, we have design and answer. CPU performs a variety of functions dictated by the type of instructions that are in the computer. That is, the computer instructions and the micro operations perform a device and CPU. So, computer architecture is sometimes defined as the computer structure and behavior as seen by the programmer that uses machine language instruction. That is the basic machine language instructions use in the programmer 
എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയും ബിഹേവിയറിനെയും കാണുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണോ ആ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരുന്നു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം പോയിന്റേഴ്സ് വേണം പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വേണം എന്തിനാണ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് പോയിന്റേഴ്സ് അതായത് ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റേഴ്സ് ചിലപ്പോ കൗണ്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സസ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പിന്നെ ടെമ്പററി റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും മെമ്മറി ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ മെമ്മറി ആക്സസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇന് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റേനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റേനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാനും എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി പി യുവിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദൻ മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റോർ ദീസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ പ്രോസസർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ കോമൺ ബസ് സിസ്റ്റം ഒരു കോമൺ ബസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇത് എ എൽ യും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ഡാറ്റ എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ബസ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് കണ കണക്ട് സെവൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് സെവൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള എന്താ സി പി യു രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൽ സെവൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആർ വൺ തുടങ്ങി ആർ സെവൻ വരെയുള്ള സെവൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സെവൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ എ എൽ യു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബസ്സസിലൂടെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബസ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബസ്സിലേക്കും ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇത് ഇതിനെ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ നാല് ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉള്ളത് അതിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് എ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സെലക്ട് ബി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലെ ഏത് രജിസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റയാണ് എ ബസ്സിലൂടെ അർത്ഥമെറ്റിക്കാൻ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ സെലക്ട് എയിൽ സെലക്ട് എയിലുള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ആർ വൺ തുടങ്ങി ആർ സെവൻ വരെയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സിലെ ഏത് രജിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് രജിസ്റ്ററിലെ വാല്യൂ ആണോ അതോ ഈ ഇൻപുട്ട് ആണോ എന്താണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ഇ എൽ എയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എസ് ഇ എൽ ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതാണ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് ഈ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൽ വരുന്ന ഡാറ്റയെ ഒ പി ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചാണ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് ഈ എസ് ഇ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ഈ എസ് ഇ എൽ ഡിയിലെ വാല്യൂ ഏതാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇതിലെ ഏത് രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയു
പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ബി ബിയിലൂടെ എന്താ വരേണ്ടത് അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റ് ആർ ത്രീ അതായത് ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ബസ് ബി അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം എന്താ ഡി കോഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ട് അതായത് സെലക്ട് ഡി അതായത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ആർ വൺ റിസൾട്ട് എവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം ആർ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പതിനാറ് സെലക്ഷൻ പതിനാല് സെലക്ഷൻ ഇൻപുട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഇനി ഈ കൺട്രോൾ വേർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ബൈനറി കോഡെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് ബിറ്റ് ആണ് അല്ലേ എസ് സി എൽ എയും മൂന്ന് ബിറ്റ് ആണ് എസ് സി എൽ ബിയും മൂന്ന് ബിറ്റ് ആണ് എസ് സി എൽ ഡിയും മൂന്ന് ബിറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വന്ന ഏതൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സിലെ ഡാറ്റ ലൈനിലേക്ക് എ ബസ്സിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ടേബിൾ അതായത് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റിൽ സീറോ സീറോ വൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി എൽ എയിൽ സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ബസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരും ആർ വൺ വരും ഇനി എസ് സി എൽ ബിയിൽ സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ബസ്സിലേക്ക് ആർ വൺ വരും എസ് സി എൽ ബിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ബൈനറി കോഡ് ഈ ബൈനറി കോഡ് മൂന്ന് ഇൻപുട്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒ പി ആർ ഒ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻപുട്ട് ലൈൻസും സീറോ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എ എയുടെ വാല്യൂ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്നാണ് മീനി ഇനി സീറോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം ട്രിപ്പിൾ സീറോ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആഡ് എ പ്ലസ് ബി എയിലെ കണ്ടൻറ്റും ബിയിലെ കണ്ടൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ ത്രീ അപ്പൊ കൺട്രോൾ വേർഡ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മൂന്ന് നാല് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എസ് സി എൽ എയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് കാണും എസ് സി എൽ ബിയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് കാണും എസ് സി എൽ ഡിയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഒ പി ആറിന്റെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം ആർ ടു ആണ് എസ് സി എൽ എൽ വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ആർ ടു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബൈനറി കോഡ് ആയിരിക്കും സീറോ വൺ സീറോ നോക്കിയ കൺട്രോൾ വേൾഡിൽ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ ത്രീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് സി എൽ ബിയിൽ ആർ ത്രീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതാണ് എസ് സി എൽ ബി ഇതാണ് ആർ ത്രീ ആർ ത്രീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ഏതാ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ ഡബിൾ വൺ ഇനി അടുത്തത് എസ് സി എൽ ഡി റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് റിസൾട്ട് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ആർ വണ്ണിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ റിസൾട്ട് വന്നത് ആർ വണ്ണിൽ എസ് സി എൽ ഡിയിൽ ആർ വൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സീറോ സീറോ വണ്ണിൽ സീറോ സീറോ വൺ ഇനി നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ ത്രീ അതായത് എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബിയുടെ കോഡ് ഏതാ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ഇതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യുക വേറെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയും കാണണം ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ സി യു ലേറ്